আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের জন্য আমিও ভালো আছি আজ হাজির হলাম আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বইয়ে ত্রিকোণমিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ত্রিকোণমিতি অর্থাৎ ত্রি অর্থাৎ তিন কোন মিতি তিন কোন নিয়ে যে পরিমাপগুলো অর্থাৎ আলোচনা করা হয় সেটাই হলো ত্রিকোণমিতি আমি ত্রিকোণমিতির পর্যায়ক্রমে বেসিক থেকে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করব সবাই আমার সাথেই থাকো এবং ভিডিও লেকচার দেখতে থাকো চলো শুরু করা যাক অ্যাজ অ্যাট ফার্স্টে আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো সাইন ট্যান কস সেক কোসেক এই সব ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর নিয়ে একটু জ্ঞান আহরণ করা অ্যাট ফার্স্টে আমরা যেটা ত্রিকোণমিতি আলোচনা করার জন্য আমাদের অ্যাট ফার্স্টে যেটা জানা দরকার সেটা হলো সাইন টেন সেগুলো সম্পর্কে একটু জানি সাইন টেন এইসব সম্পর্কে জানার আগে আরও একটু জিনিস জানা দরকার সেটা হলো আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকি এই আরেকটা কথা বলে রাখি আমরা যখন ত্রিকোণমিতি আলোচনা করব ত্রিকোণমিতি অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে আমাদের এই জায়গায় আলোচনা করা হবে আমাদের সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করা হবে অ্যাট ফার্স্টে আমরা সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু জেনে নিই সমতৃক সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য না সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্বভূমি অতিভুজ এগুলো একটু জেনে নিই আমরা একটা আনুমানিক সমকোণী ত্রিভুজ আসার চেষ্টা করি মনে করি এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ যে জায়গায় এই বি কোনটা হলো নাইনটি ডিগ্রি বি কোনটা হলো নাইনটি ডিগ্রি বি কোনের বিপরীত দিকে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রির বিপরীত থেকে যে বাহুটা আছে এটার নাম হলো অতিভুজ অতি ভুজ এবার আরও দুইটা কোন আমরা এই জায়গায় দেখতে পাই একটা হলো এ কোন আর একটা হলো সি কোন এ কোন এবং সি কোনের নাম সাপেক্ষে আমরা অন্য দুইটা বাহুর নামকরণ করব এ এবং সি কোনের সাপেক্ষে আমরা যদি সি কোনের সাপেক্ষে করি এই সি কোন সি কোনের বিপরীত বাহুর দিকে যে বাহুটা থাকবে সেটাকে বলা হবে লম্ব আমরা যদি নির্দিষ্ট কোন সি ধরি তাহলে সি কোনের বিপরীত বাহু যেটা সেটা হলো লম্ব এবং সি কোনের সাথে যে বাহুটা লেগে আছে সেটাকে বলা হয় ভূমি অর্থাৎ বিসি হলো আমাদের এই ক্ষেত্রে হলো ভূমি এখন আমরা যদি এই ত্রিভুজ থেকে আবার আঁকানোর চেষ্টা করি এ বি সি এই সি কোনটাকে আমরা নির্দিষ্ট কোণ হিসাবে না ধরে আমরা যদি এ কোনকে নির্দিষ্ট কোণ হিসেবে ধরতাম অর্থাৎ এই কোনটাকে যদি নির্দিষ্ট কোণ হিসেবে ধরতাম তাহলে আমাদের লম্ব হতো এই কোণের বিপরীত যে বাহুটা আছে অর্থাৎ বিসি হতো লম্ব এবং এটা যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রির বিপরীতে অলওয়েজ অতিভুজ আর এই যে এ কোণ এ কোণের সাথে যে বাহুটা লেগে আছে সেইটা হলো ভূমি আমরা এই দুইটা ত্রিভুজে যেটা দেখতে পেলাম সেটা হলো আমাদেরকে সেম যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ দেওয়া থাকে সমকোণী ত্রিভুজের দেখে আমরা আমাদের বোঝা বুঝতে হবে যে কোনটা লম্ব এবং কোনটা ভূমি এবং কোনটা অতিভুজ সংক্ষেপে বোঝার জন্য নাইনটি ডিগ্রির বিপরীতে যে বাহুটা থাকে সেটাকে বলা হয় অতিভুজ নির্দিষ্ট কোণের বিপরীতে যে বাহুটা থাকে সেটা হলো লম্ব এবং নির্দিষ্ট কোণের সাথে যে বাহুটা লেগে থাকে সেটা হলো ভূমি উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি আমাদের এ বি সি ত্রিভুজের বি কোণ হলো নাইনটি ডিগ্রি কোণ বি কোণের বিপরীতে যেটা আছে সেটা হলো অতিভুজ এবং এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোণ হিসেবে সি ধরা হয়েছে সি এর বিপরীত বাহু হলো লম্ব এবং সি কোণের সাথে লেগে আছে যে বাহুটা অর্থাৎ বি সি বি সিটা হলো আমাদের ভূমি এবং আমরা যদি এই ত্রিভুজটা দেখি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখো আমরা নির্দিষ্ট কোণ হিসাবে এই জায়গায় এ কে ধরে নিচ্ছি এবং নাইনটি ডিগ্রি কোণ হলো বি বি এর বিপরীত যে বাহুটা আছে সেটা হলো অতিভুজ এবং নির্দিষ্ট কোণের বিপরীত বাহু যেটা আছে অর্থাৎ বিসি হলো লম্ব এবং নির্দিষ্ট কোণের সাথে যে বাহুটা লেগে আছে সেটাকে বলা হয় ভূমি আমরা লম্ব ভূমি এবং অতিভুজ চেনা শিখলাম এই লম্বভূমি অতিভুজের সাথে 
त्रिकोणमितिक छुपात लम्ब भूमि अतिभुज सम्पर्क आवर्ती भिडियोते देखो से पर्यत भाको सुस्थ बाय